。彤彤两岁的时候还不会说话，爸爸问你，跟我们也完全没有目光对视，经常转圈圈，垫着脚。后来确诊为典型自闭症。很小的时候，彤彤有表达的需求，但是表达不出来。爸爸。每次我们不能理解他的时候，或者反应稍微慢一点的时候，他的情绪就特别不好，躺在地上一直哭，一直哭，有的时候甚至一两个小时都不好。在青葱前接受干预的时候，第一次接触到 AC 辅助沟通。我用这个沟通设备来说话。接下来打招呼好不好？嗨，彤，你好。你好。当时我还担心。会不会让他不说话了，或者影响到他的语言发育？程院长说：“那先试试呗。”我也是抱着试试看的心态，让他开始使用了。哦，要什么？用了 AAC 沟通设备之后，他主动表达的意愿增强了。因为彤彤他是一个高理解力的孩子，在之前因为他说不出来，所以说我们根本不知道他到底是学会了还是。没有学会。去年过年的时候也是，因为要回去坐飞机，所以说特别给妈妈去打印了一份那个纸质的 A C， 让妈妈带在飞机上。然后在飞机上呢，彤彤有很多需求嘛，比如说要上厕所，要玩手机，要吃东西。那他给那个纸质上的 A C 告诉妈妈，他要吃这个，要吃那个。所以说整体来说，妈妈说在飞机上面的一些情况还是比较好的。对于彤彤来讲，我个人觉得 A C 在他身上其实起到了很大作用。因为他其实有很多的情感嘛，然后他也是讲不出来，但是他通过这个，他可以告诉我他现在很难过，他很开心，然后他不要学这个，他要学那个，就之类的。我觉得 A E C 在他身上就是代替这张嘴，就是代替他的一个嘴巴，对他来说还是特别有用的。现在有了 Indy 就更方便了。他出门的时候可以带在身上，在学校和在家里用 Indy 跟他讲社交故事啊，进行一些心理建设，也会缓解很多的紧张情绪。彤彤自己也觉得得到了理解，特别开心。